సుందరం రెడ్డి గారు ఆడియన్స్ ఇచ్చిన మరో టాపిక్ ఏంటంటే ఈ రోజు నేను ఒక లక్ష రూపాయలు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చే పది సంవత్సరాలలో నన్ను కోటీశ్వరుని చేసే స్టాక్స్ ఏమైనా ఉంటాయా అని అడుగుతున్నారు సో మరి దీనికి మన ప్రేక్షకులకు ఎటువంటి క్లారిటీ ఇస్తారు అది అత్యస్తి కూడా ఒక హద్దు ఉండాలండి బట్ ఇవాళ రేపట్లో నాట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్టర్స్ ఈవెన్ కంపెనీ ప్రమోటర్స్ కూడా ఓవర్ నెట్ ఇచ్చే వాళ్ళని ట్రై చేస్తున్నారు రీసెంట్గా వచ్చిన ఐపీఎస్ కానీ మనం చూసామంటే ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఓవర్ నైటే కరోడ్ పత్రం అవుతున్నారు వాళ్ళు సో ఇన్వెస్టర్గా మనం కూడా ఎందుకు అవ్వకూడదు అనే దాంతో వివర క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నాడు అండ్ యా క్రిప్టో కరెన్సీ కొన్ని కొన్ని రకాల బైనరీ ఆప్షన్స్లో రావటం పోవటం అనేది జరుగుద్దండి మామూలుగానే బట్ నేను అడుగుతుందంటే అంత రిస్క్ అవసరమా అని అంత రిస్క్ అంత అంత ఎఫర్ట్ అవసరమా అని చెప్పేసి ఏదన్నా టైమ్ వాల్యూ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వీటి నుంచి మాక్సిమం జ్యూస్ మీరు పిండుకోవాలనుకుంటే వాటి నుంచి మాక్సిమం బెనిఫిట్ పొందాలి అంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేసుకోవడం చాలా బెటర్ లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎంత లాంగ్ అయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంత తగ్గిద్ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంత తగ్గిద్ది బై డిఫాల్ట్ చాలా మంది పూర్ అయ్యేది రీజన్ ఏంటంటే డబ్బు లేక కాదు అటిట్యూడ్ ప్రాబ్లం యాటిట్యూడ్ లో అది ఇన్నోసెన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు అరోగెన్స్ వల్ల అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇదేముందులే అన్న సింపుల్సిటీ అయి ఉండొచ్చు మొత్తానికి అయితే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకోరు లైఫ్ని అండ్ బిలుమీ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ ఎన్అప్ టు మేక్ ఏ కరోడ్ పత్తి వంద రూపాయలు సార్ వంద రూపాయలు చాలు నేను సీరియస్ చెప్తున్నాను వంద రూపాయలు చాలు నీకు ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొన్ని కేటగిరీలు మీరు చూసారనుకోండి గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెన్స్గా ఇయర్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కనీసం ట్వంటీ ఉంటాయి సో సెటర్ లైట్ మానేసి ఒకసారి గూగుల్ హిట్ చేసుకోండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ లో కంటిన్యూస్ గా కన్సిస్టెన్స్ గా ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏమైనా ఉంటాయి చాలా ఉన్నాయి నేను ట్వంటీ వరకు లిస్ట్ ఇస్తాను కావాలంటే ఎవరికి కాంపౌండింగ్ ఎఫెక్ట్ కాంపౌండ్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు కనుక నిజంగా రిచ్ అవ్వాలి లేదా నా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు మిలి నీరు అవ్వాలి అని తప్పని కనుక మీరు కొంటే షార్ట్ కాస్ట్ మెథడ్స్ ఎదగడం మానేసేయండి షార్ట్ కట్ కాదు లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో తక్కువ డబ్బు తోటి ఈ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ వాల్యూ తోటి ఎనీబడి కెన్ మేక్ ద మనీ ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది మీ యాటిట్యూడ్ చేంజ్ కమిట్మెంట్ మంత్లీ తక్కువ అంటే కాదు హండ్రెడ్ రూపీస్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ మీ ఇష్టం తక్కువ అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కువ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయండి మేబీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు కనుక లెస్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెడుతుంది అనుకోండి థర్టీ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయండి డెఫినెట్ గా అంటే మీరు ఇయర్ లేదా మంత్లీ వన్ థౌసండ్ పెట్టుకుంటారా ట్వంటీ ఇయర్స్ లో మీకు ఇవ్వడం మిలియన్ ఇయర్ సో టెన్ ఇయర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలంటారు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే మీరు పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంత తగ్గి రిటర్న్స్ కూడా అంతే తగ్గింది మనం మనం బేసికల్ గా ఏంటంటే టైం వాల్యూ గురించి టూ మచ్ గా మనం అవాయిడ్ చేస్తాం కానీ ఒక రోజు గడిచిందంటే సాగుకి ఒక రోజు దగ్గరకు వచ్చినట్టు లెక్క మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోయినా టైం కొన్న ప్రీచెస్నెస్ అంతా దాన్ని బెనిఫిట్ గా తీసుకున్న ఎవరైనా సరే రిచ్ అవుతారు బయట వాళ్ళు అయితే సుందరం రెడ్డి గారు అంటే ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి చాలా మంది ఒక మంచి గోల్ తో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతారు అంటే పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసము లేదంటే ఇల్లు కొనుక్కుందామనో లేదంటే పాప మ్యారేజ్ కోసం అని చెప్పి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ప్లాన్ చేసుకుని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటారు మార్కెట్ లో ఫ్లక్చువేషన్స్ వచ్చాయనో లేదంటే కరెక్షన్స్ వచ్చాయని చెప్పి వెంటనే ఎగ్జిట్ అయి బయటకు వచ్చేస్తారు కదా మరి అటువంటి వాళ్ళకు నేను అదే అంటుంది ఈక్విటీ మార్కెట్ అంటేనే అది వలటిలిటీ అసెట్ క్లాస్ అది డే ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఆ ఎస్ట్ లో వచ్చినప్పుడే డే ఫస్ట్ మీకు అర్థం ఉండాలి మీరు వన్ ల్యాక్ పెడితే టెన్ ల్యాక్ అడుగుతున్నారంటే నీకు అత్యస్తి అర్థం కావట్లేదు ఆ రేంజ్ లో మీరు మీరు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు వలటిలిటీ కూడా ఆ రేంజ్ లో మీరు రెడీ అవ్వాలి ఈక్విటీ మార్కెట్ అంటేనే వాలటాలిటీ అసెట్ క్లాస్ అది దాని అర్థం జీరో అవుతుంది కాదు టూ మచ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి నేను షార్ట్ టర్మ్ లో బట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డెఫినెట్ ఎవరిబడి మేక్ ద మనీ డెఫినెట్ గా ఎవరిబడి కన్ మేక్ ద మనీ మీరు ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుకున్నా మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ హిస్టారికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కావచ్చు లేదా ఈటీఎఫ్స్ కావచ్చు లేదా సెక్టార్ లీడర్స్ కావచ్చు అందులో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే పోతుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ మేక్ చేయడం అనేది ఆ పెద్ద ఐక్యూ అవసరం లేదు ఎక్స్ట్రా ఆర్డనరీ టాలెంట్ అవసరం లేదు ఏ ట్రైనింగ్ కూడా మీకు అవసరం
సో అంతేగాని మధ్యలో ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఎగ్జిట్ అయిపోతే ఏదో మార్కెట్ లో జరిగిపోతుంది యా అది అది కామన్ అది మార్కెట్ ఈ రోజు అమెరికా మార్కెట్ టూ పర్సెంట్ పడింది అనుకోండి కంట్రోల్ లేని విషయం అది రేపు ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్ మైనస్ త్రీ లో ఓపెన్ అవుతుంది అది మంచి కంపెనీ బ్యాడ్ కంపెనీ కాదండి అన్ని పడిపోతాయి అని పడిపోతాయి అది మార్కెట్ స్ట్రక్చరే అంత అందుకే ఇక్కడికి వచ్చే ముందే మీరు ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇది ఎంత వాలంటీర్ కేసెట్ క్లాస్ అనేది మీకు ఇది వద్దు అనుకుంటే గో ఫర్ సేఫ్టీ అసెట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ వెళ్ళిపోండి ఇయర్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వండి హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వండి ఇటువంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ తో పని లేదు డైలీ అప్డేట్స్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు ఎస్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా ఉందో గ్రాఫ్ ఏ విధంగా ఉందో చూసుకోవాల్సిన పని లేదు అన్ని ఉండొచ్చు ఈ అసెట్ క్లాస్ మీకు వచ్చారంటే యూ హావ్ టు మెంటలీ ప్రిపేర్ ఇది వాలటైలిటీ ఉంటుంది నువ్వు పెట్టిన దగ్గర నుంచి మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ పర్సెంట్ విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లో జరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ అందుకని ఇలాంటి వాలటైలిటీ మీకు ఓకే అని అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మంత్లీ వెయ్యి రూపాయలు చాలు ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదండి ఓకే డెఫినెట్ గా ఎవరిబడి కానీ మీ ఎగ్జామ్ అని అందుకని అంత అంత తక్కువ డబ్బు తేలా చంపించుకోవచ్చు లేదా అంత ఫేక్ ఇది లేదు అది ఇది సెటిల్ చేసే ముందు ఒక గూగుల్ హిట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సింపుల్ గా ఆన్సర్ ఇస్తుంది సింపుల్ ఉన్నాయి సింపుల్ ఉన్నాయి అది కూడా తెలియనంత లేజుదనే ఉంటే యూ యు ఆర్ నాట్ డిజర్వ్ టు మేబీ మిలినియర్ ఆ మాత్రం కూడా చేయపోతే మీరు అసలు హక్కు మీకు లేదు బేసికల్ గా అందుకని షార్ట్ టర్మ్ లో రూపాయి పెట్టి వంద రూపాయలు ఎలా వస్తాయి ఇలా లాటరీ టికెట్ లో హిట్ హిట్ అవుతుంది లేదా పట్ అవుతుంది తప్ప లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అలాంటి యాటిట్యూడ్ మీకు అవ్వదండి ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎలా అడిగారు ఎలా మాస్టర్ మాన్స్ అడితే ఆయన చెప్పింది అంటే మీరు ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ పర్సన్ కదా మీ కూతుర్ని ఒక పేదోడికి ఇవ్వాలి అని మీరు అనుకుంటే ఇస్తారా అని అడిగారు అతను చెప్పింది మీ దృష్టిలో ధనవంతులు అంటే ఎవరు అని అడిగారు అవతల అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు అని అన్నాడు జర్నలిస్ట్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అన్నాడు చాలా రాంగ్ యాటిట్యూడ్ మనీ ఉంటే అందరు ఇచ్చే ఎవరు లాటరీలో నీకు ఒక వంద కోట్లు వచ్చింది అనుకోండి విత్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కల్ మొత్తం మనీ వెళ్తుంది ఓకే ఎబిలిటీ టు ఎర్న్ ద మనీ అది ఎబిలిటీ అది ఉంటే మీ దగ్గర మనీ ఉంటుంది అది ఉండదు అందుకని ఫ్యాట్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ అంటే మీరు రిచ్ అవ్వరండి మీ దగ్గర ప్లానింగ్ ఉంటే ఎబిలిటీ ఉంటే రిచ్ అవుతారు అందుకని అది లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ విజన్ అది అది కనుక మీకు ఉంటే ఆటోమేటిక్ మీరు ఇచ్చే మీరు ప్రపంచం నమ్మిన నమ్మిపోయినా మీరు బయట డిపాల్ట్ మంత్లీ వన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఏదైనా మిచ్చిల్ ఫండ్ కంపెనీ ఇచ్చారు అనుకోండి మీలో ఆల్రెడీ మిలినీర్ ఉన్నారు ప్రపంచం గుర్తు పెడితే అంతా గుర్తు పట్టిపోతే అంత సమ్మనం లేదు విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కల్లా మీరు కరెక్ట్ పోతే అవుతున్నారు మీరు కెరీర్ పరంగా వంద మిస్టేక్ చేయండి మీ కెరీర్ ఫినిషింగ్ మాత్రం స్మూత్ గా వాళ్ళ మీద వన్ ఫ్లోర్ తో మీరు ఎండ్ అయిపోతుంది అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్ చేసుకోండి మరి షార్ట్ టర్మ్ లో ఒక వన్ ఇయర్ లో నాకు ఎంత కావాలి టెన్ ఇయర్స్ లో నాకు అంత కావాలి ఇలాంటి వదిలేసేసి ఒక ప్రాపర్ గా కనుక మీరు ఫిక్స్ అవుతే వంద రూపాయల తోటి మీరు మిలినీర్ అవ్వచ్చు థౌజండ్ తో అవ్వచ్చు ఫైవ్ థౌసండ్ అవ్వచ్చు బట్ షార్ట్ టర్మ్ టెక్నిక్స్ ఏమి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ టెక్నిక్స్ ఏది వర్క్ అవుతుంది మనం ఎప్పుడైనా మార్కెట్ గురించి చెప్పుకోవాలన్నా మనీ గురించి చెప్పుకున్నా ఒక వారణ బఫెట్ గురించి చెప్పుకుంటాం ఒక రాఫీ జంజవాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఒక దమాని గురించి చెప్పుకుంటాం ఇది తప్ప ఒక రోజులో ఇచ్చే వాళ్ళు లేదా పది రోజులు ఇచ్చే వాళ్ళు అలాంటి చరిత్రలు ఉండరండి చరిత్రలు ఉండరు అందుకని బెస్ట్ ఏంటంటే ప్రూవెన్ బిజినెస్ మోడల్ చూడాలి అండి ఓకే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోండి మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అట్లీస్ట్ తక్కువ డబ్బు పెడితే ఎక్కువ టైం ఇవ్వండి మనీ ఆటోమేటిక్ గా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది ఓకే మీకు కావాలంటే ఆ లిస్ట్ నేను ఇస్తాను ట్వంటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇస్తాను మీకు నచ్చింది చూసుకోండి మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యావరేజ్ వస్తుంది లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో రూరల్ లో ఒకటే మీరు కమిట్మెంట్ కనిపిస్తే కనుక విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ కల్ బయటకు రావద్దు అది డ్రాప్ అయినా సరే అప్ అయినా సరే ఎవ్రీ మంత్ మీరు పెట్టుకుంటే పోతే కనుక ఒక కరోడ్ పరిధిగా సచిపోయే హక్కు నిక్కుంది ఆ హక్కు నిక్కుంది ఓకే అవ్వచ్చు రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుందర్రామ్ రెడ్డి గారు లక్ష రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో పది సంవత్సరాలలో కోటీశ్వరుడు కాగలమా కాలేమా అన్న అంశానికి సంబంధించిన విశ్లేషణ ప్రేక్షకులకు చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్